Hi guys, Williams here. Dans cette vidéo, nous allons voir à quel moment utiliser to have to, to be able to, et used to. N'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre la communauté Williams ESL pour booster votre anglais. Ok, passons au sujet du jour. To have to est utilisé pour parler des choses qu'on a l'obligation de faire. Généralement, ce sont des règles qui nous sont imposées ou c'est une loi auxquelles on doit obéir. Comment utiliser to have to? C'est simple. Sujet, have to, verbe et complément. Exemple, I have to be at home by 10 p.m. Prenez note que quand on utilise have to, le verbe qui suit est à la forme infinitive. Comme dans l'exemple que nous venons de voir. I have to be. Le verbe être. I have to be at home by 10 p.m. I have to be at home by 10 p.m. Je dois être à la maison avant 22 heures. I have to be at home by 10 p.m. Un autre exemple. She has to cook for us tonight. She has to cook for us tonight. She has to cook. She has to cook for us tonight. À cause du sujet qui est she, on ne dit pas have, mais has. She has to cook for us tonight. À la forme négative, nous aurons I don't have to be at home by 10 p.m. Sujet don't, have to, plus verbe, plus complément. I don't have to be at home by 10 p.m. Ou dans le deuxième exemple, she doesn't have to cook for us tonight. She doesn't have to. Sujet plus doesn't plus have to plus verbe plus complément. She doesn't have to cook for us tonight. Pourquoi est-ce qu'on dit she doesn't have à cause du sujet qui a la troisième personne du singulier? Et si vous ne comprenez pas, je vous recommande vivement de regarder ma leçon sur le présent simple de l'indicatif en anglais. J'explique tout cela avec le verbe to have. À la forme interrogative, on aura « Do I have to be at home by 10 p.m.? » Et voici un peu la, la structure qui est là. On a « do » ou « does » en fonction du sujet, plus le sujet, plus « have to », plus « verbe », plus « complément » et le point d'interrogation. « Do I have to be at home by 10 p.m.? » Est-ce que je dois être à la maison avant 22 heures? « Does she have to cook for us tonight? » Est-ce qu'elle doit préparer pour nous ce soir? « Does she have to cook for us tonight? » Does she have to cook for us tonight? Ok, passons à to be able to. To be able to est utilisé pour parler des choses qu'on est capable de faire. Ça fait référence à notre habilité ou notre capacité à faire quelque chose. La syntaxe ou comment l'utiliser? Simple. Sujet, be able to, verbe et complément. Exemple, I am able to do this. Je suis capable de le faire. I am able to do this. She's able to swim alone. Elle est capable de nager seule. She's able to swim alone. She's able to swim alone. She's able to swim alone. Elle est capable de nager seule. She's able to swim alone. À la forme négative, on aura I am not able to do this. I am not able to do this. I am not able to do this. Je ne suis pas capable de le faire. I am not able to do this. On a sujet plus be qui est mis, qui est conjugué à la forme négative. Et si vous voulez savoir comment conjuguer le verbe être au présent simple à la forme négative, je vous recommande vivement de suivre aussi ma leçon qui a parlé exclusivement du verbe to be, comment est-ce qu'il est conjugué au présent simple à la forme affirmative, interrogative et négative. Ça va vraiment vous aider. She is not able to swim alone. Elle n'est pas capable de nager seule. She is not able to swim alone. À la forme interrogative, on aura... Am I able to do this? Suis-je capable de le faire? Am I able to do this? Is she able to swim alone? Est-elle capable de nager seule? Is she able to swim alone? Used to. Used to est utilisé pour parler des choses qu'on avait l'habitude de faire, mais qu'on ne le fait plus. Exemple. I used to live in Abidjan. J'avais l'habitude d'habiter à Abidjan ou je vivais à Abidjan. Maintenant, je ne vis plus là-bas. Ce n'est plus le cas. She used to teach French. She used to teach French. Elle avait l'habitude d'enseigner le français. Maintenant, elle ne le fait plus. She used to teach French. She used to teach French. OK, guys, that's all for today. C'est tout pour cette vidéo, les amis. I'll see you in another video. Until then, be safe, keep learning English. I'm Williams. Goodbye for now.